അവിനാശി വാഹനാപകടത്തിൽ മരിച്ച പത്തൊൻപത് പേരുടെയും പോസ്റ്റുമോർട്ടം നടപടികൾ പൂർത്തിയായി പതിനെട്ട് മലയാളികളും ഒരു കർണാടക സ്വദേശിയുമാണ് മരിച്ചത് മൂന്നു പേർ അതീവ ഗുരുതരാവസ്ഥയിലാണ് പുലർച്ചെ മൂന്നരയോടെയാണ് ബംഗളൂരുവിൽ നിന്ന് എറണാകുളത്തേക്ക് വന്ന കെ എസ് ആർ ടി സി വോൾവോ ബസ്സിലേക്ക് കണ്ടെയ്നർ ലോറി പാഞ്ഞുകയറിയത് എതിർ ദിശയിൽ പോയിരുന്ന ലോറി മീഡിയൻ മറികടന്ന് ബസ്സിൽ ഇടിക്കുകയായിരുന്നു ലോറിയിൽ നിന്ന് തെറിച്ചു വീണ കണ്ടെയ്നർ ബസ്സിൽ പതിച്ചാണ് പതിച്ചതാണ് മരണസംഖ്യ ഉയരാൻ കാരണം മരിച്ചവരുടെ കുടുംബങ്ങൾക്ക് പത്ത് ലക്ഷം രൂപ ആശ്വാസധനം നൽകും പ്രസാദ് ഉടുമ്പശ്ശേരി തയ്യാറാക്കിയ റിപ്പോർട്ട് നോക്കാം ഏഴ് മണിക്കൂറോളം നീണ്ട പോസ്റ്റ്മോർട്ടം നടപടികൾ ഏഴ് മണിക്കാണ് അവസാനിച്ചത് പത്തൊമ്പത് മൃതദേഹങ്ങളും പോസ്റ്റ്മോർട്ടം പൂർത്തിയാക്കി ബന്ധുക്കൾക്ക് മൃതദേഹം വിട്ടു നൽകി അവസാനം കിരൺകുമാർ തൃശൂർ സ്വദേശിയായ അദ്ദേഹം ഇപ്പോൾ ബാംഗ്ലൂരിലാണ് താമസം കിരൺകുമാറിൻ്റെയും മൃതദേഹം പോസ്റ്റ്മോർട്ടം നടത്തിയതിന് ശേഷമാണ് പോസ്റ്റ്മോർട്ടം നടപടികളെല്ലാം തന്നെ പൂർത്തിയാക്കിയത് പത്തൊമ്പത് മൃതദേഹങ്ങളിൽ പതിനെട്ട് മൃതദേഹങ്ങളായിരുന്നു ആദ്യം തിരിച്ചറിയ തിരിച്ചറിഞ്ഞത് പിന്നീട് അവസാനം ശിവശങ്കരൻ എറണാകുളം സ്വദേശി ശിവശങ്കരൻ്റെയും മൃതദേഹം തിരിച്ചറിഞ്ഞോടുകൂടി തന്നെ ഇന്ന് പോസ്റ്റ്മോർട്ടം നടപടികളെല്ലാം തന്നെ ഇന്ന് പൂർത്തിയാക്കാൻ പോലീസിന് സാധിച്ചു ഇത് മൃതദേഹങ്ങളെല്ലാം തന്നെ ബന്ധുക്കൾക്ക് വിട്ടു നൽകിയിട്ടുണ്ട് രാവിലെ മുതൽ തന്നെ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് നേതൃത്വം കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി മന്ത്രിമാരായ വി എസ് സുനിൽകുമാർ അതോടൊപ്പം തന്നെ ഗതാഗത വകുപ്പ് മന്ത്രി ജനപ്രതിനിധികളായ വി കെ ശ്രീകണ്ഠൻ രമ്യ ഹരിദാസ് ഷാഫി പറമ്പിൽ തുടങ്ങിയ ജനപ്രതിനിധികളും പാലക്കാട് എസ് പി ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആളുകൾ എല്ലാം തന്നെ സ്ഥലത്തെത്തിയിരുന്നു കെ എസ് ആർ ടി സി ജില്ലാ ഡിപ്പോ ഓഫീസർ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ സ്ഥലത്തെത്തിയിരുന്നു വൈകിട്ട് ഏഴ് മണിക്കാണ് പോസ്റ്റ്മോർട്ടം നടപടികൾ പൂർത്തിയായിട്ടുള്ളത് ഇതിൽ ഇരുപത്തിയഞ്ചോളം പേർ പരിക്ക് പറ്റിയിരുന്നു ഏഴ് ആശുപത്രികളിലായി കോയമ്പത്തൂർ അവിനാശി തിരുപ്പൂർ തുടങ്ങി ഏഴ് ആശുപത്രികളിലായാണ് ഇരുപത്തിയഞ്ചോളം പേർ ചികിത്സയിലുള്ളത് ഇതിൽ രണ്ട് പേരുടെ നിലയാണ് കോയമ്പത്തൂർ ആശുപത്രിയിൽ കഴിയുന്ന രണ്ട് പേരുടെ നിലയാണ് ഗുരുതരാവസ്ഥയിൽ കഴിയുന്നത് മറ്റുള്ളവർക്ക് ഡിസ്ചാർജ് വാങ്ങുകയോ അല്ലെങ്കിൽ കേരളത്തിൽ അവർക്ക് തുടർ ചികിത്സ വേണമെങ്കിൽ അതിനുള്ള സൗകര്യമോ ഒരുക്കി നൽകാം എന്ന് സംസ്ഥാന സർക്കാർ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട് ചികിത്സ ചെലവ് പൂർണ്ണമായും സംസ്ഥാന സർക്കാർ തന്നെയാണ് വഹിക്കുക കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഈ കണ്ടെയ്നർ ലോറി ഡ്രൈവറെ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇന്ന് രാവിലെ ഇന്ന് പുലർച്ചെ മൂന്നിലോട് കൂടിയാണ് ഈ അപകടം നടന്നത് രാവിലെ സംഭവ സ്ഥലത്ത് വെച്ച് തന്നെ പത്തൊമ്പത് പേരും മരിച്ചിരുന്നു ഇവരെ ആദ്യം അവിനാശി ആശുപത്രിയിലേക്കും പിന്നീട് അവിടുന്ന് പോസ്റ്റ്മോർട്ടം നടപടികൾക്കായി തിരുപ്പൂർ ഗവൺമെന്റ് ആശുപത്രിയിലേക്കുമാണ് മാറ്റിയിട്ടുള്ളത് ഇപ്പോൾ ഏഴ് മണി പന്ത്രണ്ട് മണിയോടുകൂടി ആരംഭിച്ച പോസ്റ്റ്മോർട്ടം നടപടികൾ ഏഴ് മണിയോടുകൂടി പൂർത്തിയായി മൃതദേഹം ബന്ധുക്കൾക്ക് വിട്ടു നൽകി കെ എസ് ആർ ടി സിയുടെ ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമായി അപകടം പറ്റി മരിച്ച കുടുംബങ്ങൾക്ക് മരിച്ചവരുടെ കുടുംബങ്ങൾക്ക് ഒരു മാസത്തിനകം പത്ത് ലക്ഷം രൂപ സഹായധനമായി കൊടുക്കാനാണ് ഇപ്പം തീരുമാനിച്ചിട്ടുള്ളത് ഫോർമാലിറ്റീസ് ഒന്നും നോക്കാതെ അടിയന്തരമായി രണ്ട് ലക്ഷം രൂപ കൊടുക്കാനും തീരുമാനമായിട്ടുണ്ട് പരിക്കേറ്റവരുടെ ചികിത്സാ കാര്യങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് മറ്റെന്തൊക്കെ ചെയ്യാൻ കഴിയുമെന്നുള്ളത് പരിശോധിച്ച് മറുപടി പറയുന്നതാണ് ചികിത്സാ സൗകര്യങ്ങൾ പൂർണ്ണമായിട്ടും സർക്കാർ പൂർണ്ണമായിട്ടും ചെലവ് സർക്കാർ വഹിക്കുകയാണ് പന്ത്രണ്ട് വൺ സീറോ എയ്റ്റ് ആംബുലൻസ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം രണ്ട് ആംബുലൻസ് വഴി അവരെ അങ്ങോട്ട് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഏർപ്പെടാക്കിയിട്ടുണ്ട് കണ്ടെയ്നർ ലോറി അവർ ഒരു ഒരുപക്ഷെ ഡ്രൈവർ ഉറങ്ങി പോയതിനെ തുടർന്ന് ഒരു ടയറ് ഈ ഡിവൈഡറിന്റെ മുകളിലേക്ക് കയറി കുറെ ദൂരം ഓടി അങ്ങനെ ഓടിയപ്പോൾ അത് അതിന്റെ ഹീറ്റ് കൊണ്ട് ടയർ ബാക്ക് ടയർ പൊട്ടി ഈ വണ്ടി ചെരിഞ്ഞപ്പോൾ കണ്ടെയ്നർ എന്റെ മുകളിലിരുന്ന കണ്ടെയ്നർ ഇപ്പുറത്തേക്ക് തെറിച്ച് ഇവിടെ വീണപ്പോൾ അതിൽ വന്ന് വണ്ടി ഇടിക്കാനുണ്ടായിരിക്കുന്നു അവിനാശിയിൽ ബസ് അപകടത്തിൽ മരിച്ച തൃശൂർ സ്വദേശികളായ അനുവിന്റെയും അനീഷിന്റെയും മൃതദേഹം നാട്ടിലെത്തിച്ചു കുന്നംകുളം എരുമപ്പെട്ടി സ്വദേശിയാണ് അനു മുതുവറ സ്വദേശിയാണ് അനീഷ് വൈകിട്ട് അഞ്ചു മണിയോടെയാണ് ഇരുവരുടെയും മൃതദേഹം നാട്ടിലെത്തിച്ചത് ബസ് ഡ്രൈവർമാരായ ബൈജുവിന്റെയും ഗിരീഷിന്റെയും മരണവാർത്ത ഉൾക്കൊള്ളാൻ പ്രയാസമുണ്ടെന്ന് തൃശൂർ സ്വദേശിയായ ഡോക്ടർ കവിതാ വാര്യർ ഡ്രൈവർമാർക്ക് ഇരുവരും മാതൃകയായിരുന്നുവെന്നും കവിതാ വാര്യർ ന്യൂസ് എയ്റ്റീനോട് പറഞ്ഞു രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ ബംഗളൂരു യാത്രക്കിടയിൽ കവിതയുടെ ജീവൻ രക്ഷിച്ചത് ബൈജുവും ഗിരീഷുമായിരുന്നു സുവി വിശ്വനാഥൻ തയ്യാറാക്കിയ റിപ്പോർട്ട് നോക്കാം അവിനാശി അപകടത്തിൽ കൊല്ലപ്പെട്ട
പിന്നെ കുറെ ഒരു പന്ത്രണ്ടര ഒരു മണിയാണ് തോന്നുന്നത് മിഡ് നൈറ്റ് ആകുമ്പോഴേക്കും എനിക്ക് തൊട്ടപ്പത്തൊരു പയ്യനായിരിക്കും ഇരിക്കുന്നത് എനിക്ക് ഓർമ്മയില്ല പേരോർമ്മയില്ല സാധാരണ ഒരു പയ്യൻ അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു എനിക്ക് സുഖമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അടുത്ത നിമിഷം ഞാൻ കണ്ടു തുറക്കുന്നത് ഒരു ഹോസ്പിറ്റലിലാണ് ഹൊസൂർ എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്ത് ഒരു ഹോസ്പിറ്റലിലാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ കണ്ണു തുറക്കുമ്പോൾ ബൈജറ്റാണ് ഫസ്റ്റ് കാണുന്നത് അപ്പോൾ ചേട്ടൻ പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ പേടിക്കേണ്ട മോളെ ഞാൻ വീട്ടിൽ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട് വീട്ടിൽ അറിയിക്കുമ്പോൾ പോലും ചില ആൾക്കാർ പേടിപ്പിച്ചിട്ടാണ് അറിയിക്കുക പക്ഷെ ചേട്ടൻ പറഞ്ഞത് പേടിക്കണ്ട എൻ്റെ അമ്മ ടീച്ചറാണ് അപ്പം അമ്മേനെ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ മോളിങ്ങനെ ചെറുതായിട്ടൊന്നും വീണത് പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല പേടിക്കേണ്ട എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് എല്ലാ ചിലവും അവരുടെ കെ എസ് ആർ ടി സിക്കാരാണ് ഫുള്ളും എടുത്തത് അതിലൊരുപാട് നന്ദി എനിക്ക് എത്ര പറഞ്ഞാലും തീരില്ല കാരണം ആ സമയത്ത് ആരും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല സഹായിക്കണമെന്നും ആരും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പോൾ എന്താ പറയുക പിന്നെ കേട്ട ഭയങ്കര ഷോക്കായി പോയി കാരണം അത്രയും നല്ല മനുഷ്യനാണ് ഭാര്യയെ കൂടി വിദേശത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകാനുള്ള സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ ശരിയാക്കാനുള്ള യാത്രക്കിടയിലാണ് തൃശൂർ സ്വദേശി ഇഗ്നി റാഫേൽ മരിച്ചത് യാത്രയിലൊപ്പമുണ്ടായിരുന്ന ഭാര്യ ബിൻസി പരിക്കുകളോടെ കോയമ്പത്തൂരിൽ ചികിത്സയിലാണ് ബംഗളൂരുവിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന ഇടപ്പള്ളി സ്വദേശി ഐശ്വര്യ ഔദ്യോഗിക ആവശ്യത്തിനായി കൊച്ചിയിലേക്ക് വരുമ്പോഴാണ് മരിച്ചത് ഒരു വർഷം മുമ്പായിരുന്നു വിവാഹം മൂന്ന് വർഷം മുൻപായിരുന്നു ഇഗ്നി റാഫേലിന്റെയും ബിൻസിയുടെയും വിവാഹം ബംഗളൂരുവിലായിരുന്നു ഇരുവർക്കും തുടക്കത്തിൽ ജോലി സൗദിയിൽ ജോലി ലഭിച്ച് റാഫേൽ പോയതോടെ ബിൻസിയും തൃശൂർക്ക് മടങ്ങിയിരുന്നു ബിൻസിക്കും വിദേശ ജോലി ശരിയായതോടെ ബംഗളൂരുവിൽ നേരത്തെ ജോലി ചെയ്തിരുന്ന സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്ന് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വാങ്ങാൻ പോയതായിരുന്നു ഇരുവരും മടക്കയാത്രയിലാണ് ഇഗ്നി കൊല്ലപ്പെട്ടത് ഗുരുതര പരിക്കുകളോടെ കോയമ്പത്തൂരിലെ ആശുപത്രിയിലാണ് ബിൻസി പിന്നെ വൈഫ് കുറച്ച് ക്രിറ്റിക്കലാണ് ഹോസ്പിറ്റലാണെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഇവിടുന്ന് ഞങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സും അതുപോലെ തന്നെ ആളുടെ ബന്ധുക്കളും തെങ്ങന്മാരൊക്കെ അലിയന്മാരൊക്കെ ആയിട്ട് അവർ പോയിട്ടുണ്ട് ഹോസ്പിറ്റലിൽ കൊച്ചി ഇടപ്പള്ളി പോണേക്കര സ്വദേശിയായ ഐശ്വര്യയുടെ വിവാഹം ഒരു വർഷം മുൻപായിരുന്നു ഐ ടി കമ്പനിയിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന ഇരുവരും വിവാഹശേഷം ബംഗളൂരുവിലായിരുന്നു താമസം ഔദ്യോഗിക യോഗത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്നതിനായി കൊച്ചിയിലേക്കുള്ള യാത്രയിലായിരുന്നു ഐശ്വര്യ ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ തൃശൂർ കൊച്ചി മറ്റു വാർത്തകളിലേക്ക് മലപ്പുറം കുറ്റിപ്പുറത്ത് റാഗിങ്ങിനിടെ വിദ്യാർത്ഥിക്ക് ഗുരുതര പരിക്ക് കുറ്റിപ്പുറം എം ഇ എസ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജിൽ വിദ്യാർത്ഥികൾ തമ്മിലുണ്ടായ മർദ്ദനത്തിൽ ജൂനിയർ വിദ്യാർത്ഥിയുടെ കർണപടം പൊട്ടി സംഭവത്തിൽ അഞ്ച് വിദ്യാർത്ഥികളെ കുറ്റിപ്പുറം പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു കുറ്റിപ്പുറം എം ഇ എസ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജിലാണ് റാഗിങ്ങിനിടെ ജൂനിയർ വിദ്യാർത്ഥിക്ക് പരിക്കേറ്റത് റാഗിങ്ങിനെ തുടർന്നുണ്ടായ മർദ്ദനത്തിൽ വിദ്യാർത്ഥിയുടെ കർണപടം പൊട്ടി ഒന്നാം വർഷ കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് വിദ്യാർത്ഥിയും വയനാട് സ്വദേശിയുമായ അബ്ദുള്ള യാസിനാണ് പരിക്കേറ്റത് പ്രതികളെ കുറ്റിപ്പുറം പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു കുറ്റിപ്പുറം എം ഇ എസ് കോളേജിലെ ബി ടെക്കിന് പഠിക്കുന്ന അബ്ദുൾ യാസിൻ എന്ന കുട്ടിയെ മൂന്നാം വർഷം പഠിക്കുന്ന ബി ടെക് വിദ്യാർത്ഥികൾ അവരുടെ ഹോസ്റ്റൽ റൂമിലേക്ക് വിളിച്ചു വരുത്തി ട്രാഗ് ചെയ്ത് അവരുടെ ചെകിട്ടത്ത് പ്ലേറ്റ് കൊണ്ട് അടിച്ചതിൽ കർണപടം പൊട്ടി ചികിത്സതിരിക്കുകയും അയാളോട് ഒന്ന് മൊഴി പറഞ്ഞനുസരിച്ച് കേസെടുത്തതിൽ കോളേജിലെ അഞ്ച് പ്രതികളെ അഞ്ച് പ്രതികളെ ഇന്ന് അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് കോളേജിൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തു മുഹമ്മദ് ഫാഹിദ് ആദിൽ നൂർഷിദ് ഹഫീസ് അദീബ് എന്നിവരെയാണ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തത് ഇവരെ കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കി ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ തിരൂർ നാട്ടുവർത്തമാനം തുടരുന്നു തൊടുപുഴയ്ക്കടുത്ത് മുതലക്കോടത്ത് പാടശേഖരം മണ്ണിട്ട് നികത്താനുള്ള ശ്രമം നാട്ടുകാർ തടഞ്ഞു സമീപത്ത് നീർച്ചാലുകൾ ഒഴുകുന്ന ഒന്നര ഏക്കറോളം പാടശേഖരമാണ് സ്വകാര്യ വ്യക്തി മണ്ണിട്ട് നികത്തുവാൻ ശ്രമിച്ചത് തൊടുപുഴ മുതലക്കോടത്താണ് പാടശേഖരം മണ്ണിട്ട് മൂടുവാൻ ശ്രമം നടന്നത് എന്നാൽ ശ്രമം നാട്ടുകാർ തടഞ്ഞു മണ്ണിടുന്നതിന് മതിയായ രേഖകളിൽ നിന്ന് സ്ഥലത്തെത്തിയ റവന്യൂ ഉദ്യോഗസ്ഥർ കണ്ടെത്തി ഇതിനിടെ പാടം മണ്ണിട്ട് നികത്തിയതിനെതിരെ ജനകീയ കൂട്ടായ്മയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പാടശേഖരത്തേക്ക് പ്രതിഷേധ പ്രകടനവും നടത്തി ഹൈക്കോടതിയുടെ ഉത്തരവുണ്ട് എന്ന് ആളുകളെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിച്ചിട്ടാണ് സമീപവാസികളെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിച്ചിട്ടാണ് ഈ മണ്ണ് മാഫിയ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഭൂമാഫിയ ഈ ഈ കാണുന്ന ഈ കാണുന്ന പ്രദേശങ്ങളിലെ മുഴുവൻ ജലസ്രോതസ്സായ ഇവിടെ മണ്ണ് നികത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് രണ്ടായിരത്തി രണ്ടിൽ ഈ സ്ഥലത്ത് ബിൽഡിംഗ് പണിയുന്നതിനായി ഉടമ നഗരസഭയെ സമീപിച്ചെങ്കിലും
യുഡിഎഫ് ബഹളം തുടങ്ങിയത് വിഷയം അടിയന്തര പ്രാധാന്യത്തോടെ ചർച്ച ചെയ്യണമെന്ന് കൌൺസിൽ യോഗത്തിൽ ആവശ്യമുയർന്നു എന്നാൽ ചർച്ചയ്ക്കെടുക്കുവാൻ നഗരസഭാ അധ്യക്ഷ തയ്യാറായില്ല ഒരു ഭാഗത്ത് പ്ലാസ്റ്റിക്കിനെതിരെ ബോധവൽക്കരണം നടത്തുന്ന നഗരസഭ മറുഭാഗത്ത് പ്ലാസ്റ്റിക് മാലിന്യം നിക്ഷേപിച്ച് കണ്ടൽക്കാടുകൾ നികത്തുകയാണെന്ന് പ്രതിപക്ഷം ഫ്ളാറ്റ് സമുച്ചയം വരുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അവർക്ക് സൗകര്യം ചെയ്തു കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പാവപ്പെട്ട ആളുകളുടെ പ്രതിമാതിരി കണ്ടൽ ഭാഗത്തും ഈ എഫ് സി ഫ്ളാറ്റ് പോലുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ കൊണ്ടുപോയിട്ട് ഇവിടുത്തെ മാലിന്യങ്ങളൊക്കെ അവിടെ കൊണ്ടുപോയി മൂടിയിട്ട് ഇവിടെ വൃത്തിയാക്കി കൊടുത്ത് കോർപ്പറേറ്റുകളെ സംരക്ഷിക്കുക എന്നുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് നമ്മളൊക്കെ മനസ്സിലാക്കണം ഇത് വിഷയത്തിൽ നടപടി എടുക്കുമെന്ന് നഗരസഭാ അധ്യക്ഷ വ്യക്തമാക്കി തീർച്ചയായിട്ടും ഞങ്ങൾ അത് പിന്നെ ജനങ്ങൾക്ക് ദോഷമില്ലാത്ത രീതിയിൽ അത് നീക്കണമെങ്കിൽ നീക്കിയിട്ട് തന്നെ പിന്നെ വിഷയം പരിഹരിക്കും എന്നുള്ളതാണ് പറയാനുള്ളത് കണ്ടൽക്കാട് ഉൾപ്പെടുന്ന ചതുപ്പ് നിലം നികത്താൻ നഗരസഭ ഒത്താശയ എന്ന വാർത്ത ന്യൂസ് എയ്റ്റീനാണ് പുറത്തു കൊണ്ടുപോകുന്നത് ക്യാമറമാൻ ശ്രീ സി കല്ലുമുട്ടിക്കൊപ്പം സനോയ് സുരേന്ദ്രൻ ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ കോഴിക്കോട് തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളേജ് പരിസരത്ത് തള്ളിയ മാലിന്യം അധികൃതർ മണ്ണിട്ട് മൂടി നഗരസഭയുടെ പരിശോധന ഉണ്ടാകുമെന്നത് മുൻകൂട്ടി കണ്ടാണ് പ്ലാസ്റ്റിക് മാലിന്യമടക്കം മണ്ണിട്ട് മൂടിയത് ഇന്നലെ വൈകിട്ടോടെ ഈ പ്രദേശത്തെ മാലിന്യം പൂർണ്ണമായി മണ്ണിനടിയിലായി ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ വാർത്ത പുറത്തുവിട്ടതിന് പിന്നാലെ തിരക്കിട്ട് മെഡിക്കൽ കോളേജ് അധികൃതർ മാലിന്യം മറവു ചെയ്തു ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷം ജെ സി ബി ഉപയോഗിച്ച് മാലിന്യത്തിന് മുകളിൽ മണ്ണിട്ട് നികത്തുകയായിരുന്നു മാസങ്ങളായി മാലിന്യം തുറസ്സായ സ്ഥലത്ത് നിക്ഷേപിക്കുകയാണ് തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളേജ് അധികൃതർ ഒരു ഭാഗം മാലിന്യം തള്ളി നികത്തിയെടുത്ത് പാർക്കിങ്ങിന് ഉപയോഗിച്ചു തുടങ്ങി മാലിന്യം തുറസ്സായ സ്ഥലത്ത് നിക്ഷേപിച്ചതിനെ തുടർന്ന് ദുരിതം അനുഭവിക്കുന്നത് പ്രദേശവാസികളാണ് ഇപ്പോൾ മൂന്ന് മാസം കൊണ്ട് ഈ വേസ്റ്റ് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഒഴുകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അവിടെ നിന്ന് ഒഴുകി ആ മോളെ പുരയിടത്തുനിന്ന് പോയി എൻ്റെ അത് ഇതുവരെ ഒഴുകിയെത്തും ബാക്കിലും അവരെ വീട്ടിൽ കൂടെ ഒഴുകി തിരിച്ച് എൻ്റെ വീട്ടിൽ വരും അതിൻ്റെ ദുഃഖം കാരണം ഞങ്ങൾക്ക് ജീവിക്കാനും പറ്റണില്ല തിരുവനന്തപുരം നഗരസഭ ഇത് തിരിഞ്ഞു നോക്കുന്നില്ല അന്ന് മേയർ എൻ്റെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്ന് മേയറും സ്റ്റാൻഡിങ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാനും പറഞ്ഞു പക്ഷെ നാളെ ഇതുവരെ അവർക്ക് വന്ന് നോക്കാനും ഇതിനെ സംബന്ധിച്ച് നടപടി സ്വീകരിക്കാനോ കഴിഞ്ഞില്ല കോർപ്പറേഷൻ ആരോഗ്യ വിഭാഗം റെയ്ഡ് നടത്തുമെന്ന് അറിയിച്ചതോടെയായിരുന്നു തിരക്കിട്ട് പ്രദേശം നികത്തിയെടുത്തത് മെഡിക്കൽ കോളേജ് അധികൃതരുടെ നടപടിക്കെതിരെ സമരത്തിനൊരുങ്ങുകയാണ് പ്രദേശവാസികൾ ഉമേഷ് ബാലകൃഷ്ണൻ ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ തിരുവനന്തപുരം മലപ്പുറം കൊണ്ടോട്ടി നെടിയിരുപ്പിലെ രണ്ട് കോളനികൾ ദത്തെടുത്ത് കേരള കാർഷിക സർവകലാശാല കശുമാവ് ഗവേഷണ കേന്ദ്രം കശുമാവ് കൃഷിയിലൂടെ ആദായം കണ്ടെത്തുന്നതിന് കോളനികളെ പ്രാപ്തരാക്കുകയാണ് ലക്ഷ്യം കൊണ്ടോട്ടി നെടിയിരുപ്പ് കോട്ടാശ്ശേരി കോളനികളിലാണ് കശുമാവ് കൃഷി നടപ്പിലാക്കുന്നത് പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി കർഷകർക്ക് പരിപൂർണ്ണ പിന്തുണയും കൃഷിരീതി പരിശീലനവും നൽകും കൃഷിക്കാവശ്യമായ തൈകളും ഉപകരണങ്ങളും ലഭ്യമാക്കും കശുവണ്ടി ഉൽപാദനം കൂട്ടുന്നതിനൊപ്പം മൂല്യവർദ്ധിത ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ നിർമ്മിക്കുക കൂടി ലക്ഷ്യമിട്ടാണ് പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കുന്നത് കൂടുതലിടങ്ങളിലേക്ക് കൃഷി വ്യാപിപ്പിക്കുകയാണ് ലക്ഷ്യം പത്ത് ഏക്കറിൽ കശുമാവ് കൃഷി വികസിപ്പിക്കാൻ വേണ്ട തൈകളും കാർഷിക ഉപകരണങ്ങളും മന്ത്രി വി എസ് സുനിൽകുമാർ തൃശൂരിലെ കാർഷിക സർവകലാശാലയിൽ നടന്ന ചടങ്ങിൽ വിതരണം ചെയ്തു കാർഷിക സർവകലാശാല കശുമാവ് ഗവേഷണ കേന്ദ്രത്തിന്റെ മാടക്കത്തറയിലെ ഫാമുകൾ സന്ദർശിച്ച് കോളനി നിവാസികൾ കൃഷിരീതികൾ മനസ്സിലാക്കി ആയിരത്തിലധികം കശുമാവിൻ തൈകൾ നടുന്നതു മുതൽ വിളവെടുക്കുന്നതുവരെ മാത്രമല്ല മൂല്യവർദ്ധിത ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ വിപണി കണ്ടെത്തുന്നതിനും സഹായവുമായി കാർഷിക സർവകലാശാല ഇവർക്കൊപ്പം ഉണ്ടാകും ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ കൊണ്ടോട്ടി ഇടുക്കി വട്ടപ്പാറയിൽ ഷീറ്റു വലിച്ചു കെട്ടിയ ഷെഡിൽ കഴിഞ്ഞിരുന്ന വിധവയായ വയോധികയ്ക്ക് സ്നേഹത്തണലൊരുക്കി തണൽ സ്വയം സഹായ സംഘവും പ്രദേശവാസികളും വീടിന്റെ താക്കോൽ രാജമ്മയ്ക്ക് കൈമാറി ഭർത്താവ് കുമാരൻ മരിച്ചതിനു ശേഷം തകർന്നു വീഴാറായ കൂരയിൽ തനിച്ചായിരുന്നു രാജമ്മ ആകെയുള്ളത് ആറ് സെന്റ് സ്ഥലമാണ് ഉടമസ്ഥാവകാശം അച്ഛന്റെ പേരിൽ നിന്ന് സ്വന്തം പേരിലേക്ക് മാറ്റിക്കിട്ടാത്തതിനാൽ ലൈഫ് പദ്ധതിയുടെ ആനുകൂല്യം കിട്ടിയില്ല മക്കളില്ലാത്ത രാജമ്മയ്ക്ക് നാട്ടുകാരുടെ സഹായമായിരുന്നു ആശ്രയം നാട്ടുകാർക്കൊപ്പം വീടൊരുക്കാൻ തണൽ സ്വയം സഹായ സംഘം മുന്നോട്ടു വരികയായിരുന്നു മൂന്നാർ ഡി വൈ എസ് പി എം രമേഷ
ബിജു ലക്ഷ്മണൻ വിഷ്ണു എന്നീ ഭാരവാഹികളുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് പ്രവർത്തനം ക്യാൻസർ രോഗികളുടെ ചികിത്സാ ചെലവും നിർധന വിദ്യാർത്ഥികളുടെ പഠന ചെലവുമെല്ലാം വഹിക്കുന്ന ഈ സംഘടനയുടെ സേവന പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് നാട്ടുകാർ കൂട്ടുണ്ട് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ വട്ടപ്പാറ കോടികൾ മുടക്കി നിർമ്മാണം പൂർത്തിയാക്കിയ കോട്ടയം പാമ്പാടിയിലെ കാർഷിക വിപണന കേന്ദ്രം നോക്കുകുത്തിയായി ഉദ്ഘാടനം കഴിഞ്ഞ് രണ്ടു വർഷമായിട്ടും കേന്ദ്രം പ്രവർത്തന സജ്ജമായിട്ടില്ല പാമ്പാടി പഞ്ചായത്തിന്റെ കടുത്ത അനാസ്ഥയാണ് പ്രതിസന്ധിക്ക് കാരണമെന്നാണ് ആരോപണം പാമ്പാടി നഗരത്തിന്റെ ഹൃദയഭാഗത്ത് എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളോടും കൂടി പണി പൂർത്തിയാക്കിയ ഈ കെട്ടിടം കാണുക രണ്ട് കോടി രൂപയുടെ നബാർഡ് ഫണ്ട് ഉപയോഗിച്ച് ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പണി പൂർത്തിയാക്കി പാമ്പാടി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന് കൈമാറിയ കെട്ടിടം രണ്ടു വർഷം മുൻപ് പ്രവർത്തന ഉദ്ഘാടനവും നടത്തി പക്ഷേ ഇന്നും ഇതൊരു ഭാർഗവി നിലയമാണ് പാമ്പാടി എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്തിന്റെ പെരുമ തന്നെ ഈ സസ്യ മാർക്കറ്റ് ആയിരുന്നു ഏകദേശം ഒരു ഇരുപത്തിയഞ്ചോളം കച്ചവടക്കാരെ ഉൾപ്പെടെ ഒഴിവാക്കിക്കൊണ്ടാണ് നബാർഡിന്റെ സ്കീമിൽ നിന്ന് രണ്ട് കോടി രൂപ ചെലവഴിച്ച് കാർഷിക വിപണന കേന്ദ്രം ഇവിടെ ആരംഭിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞ് കച്ചവടക്കാരെ എല്ലാം ഒഴിവാക്കിയത് കഴിഞ്ഞ പഞ്ചായത്ത് ഭരണസമിതിയുടെ കാലത്ത് ഏകദേശം അഞ്ചു വർഷം മുമ്പ് നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനം തുടങ്ങി രണ്ടു വർഷം മുമ്പ് ഇതിന്റെ ഉദ്ഘാടനം കഴിഞ്ഞിട്ടും അറുപതോളം മുറികൾ തുറക്കാതെ വാടകയ്ക്ക് വ്യാപാരികൾക്ക് കൊടുക്കാതെ അനാഥമായി കിടക്കുകയാണ് ഇവിടെ ഇപ്പൊ സാമൂഹ്യ വിരുദ്ധരുടെ താവളമാക്കി ഈ മുറികളും മറ്റും മാറിയിരിക്കുകയാണ് ഇരുപത്തി അഞ്ചോളം വ്യാപാരികളെ ഒഴിപ്പിച്ച ശേഷമാണ് പുതിയ കെട്ടിടം നിർമ്മിച്ചത് ഇവർക്ക് മുറി നൽകാമെന്ന് വാഗ്ദാനം നൽകിയിരുന്നു അൻപതോളം മുറികളാണ് പുതിയ കെട്ടിടത്തിൽ രണ്ടു വർഷത്തെ വരുമാന നഷ്ടം നോക്കിയാൽ തന്നെ ലക്ഷങ്ങൾ വരും കോടിക്കണക്കിന് രൂപയുടെ നഷ്ടം കാരണം രണ്ടു കോടി രൂപ മുടക്കി ഏകദേശം ഒരു നാലു വർഷം മുമ്പ് ഇതിന്റെ സ്ട്രക്ചറിങ്ങും മറ്റ് കാര്യങ്ങളും എല്ലാം പൂർത്തീകരിച്ചതാണ് അത് വാടകയ്ക്ക് കൊടുത്താൽ അറുപത് മുറികൾ വാടകയ്ക്ക് കൊടുത്താൽ ഒരു മുറിക്ക് അയ്യായിരം രൂപ വെച്ച് കണക്കാക്കിയാൽ പോലും ഇപ്പോൾ തന്നെ കോടിക്കണക്കിന് രൂപയുടെ നഷ്ടം വാടക ഇനത്തിൽ പഞ്ചായത്തിന് സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വൈദ്യുത കുടിവെള്ള കണക്ഷനുകൾ ലഭ്യമാക്കിയ കെട്ടിടം പാമ്പാടി പഞ്ചായത്തിന്റെ ഏക അനാസ്ഥ മൂലമാണ് വെറുതെ കിടന്ന് നശിക്കുന്നത് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ കോട്ടയം നാട്ടുവർത്തമാനം പൂർണ്ണമാകുന്നു നമസ്കാരം